Negosyo tip for Philippine businesses. Oh, may kwento ako sa inyo. Ito isang kwentong malupet tungkol sa buhay pag ninegosyo ko. Nagsimula ako mag-business nung nag-aaral pa ako nung college. In an unforeseen circumstances, I see potential of doing business instead of working for someone else. Hindi ako matalinong estudyante, pero nakita ng mga mata ko, yung mga classmate ko, ang tatalino. Sa Technological University of the Philippines, Manila, ako nag-college. At nakakita ko ng magandang pagkakataon dun sa bagay na yun na naobserba ko na ang tatalino ng mga classmate ko. Mga engineering student kasi kami and we used to build things, new things, kasi yun ang requirement sa mga engineering student. At sabi ko, kung maka-harness ko tong galing ng mga classmate ko at gagawa kami ng mga bagong bagay, mag invento kami ng mga bagong bagay na may silbi sa mundo, sigurado gaganda buhay namin at magtatagumpay kami na sama-sama. Yun ang nasa isip ko. At dahil sa paniniwala na yun, bago mag-enrollment nung last year ko sa engineering, no fifth year na namin, nung mag-enroll na, nag-desisyon ako hindi na ako mag-enroll. Sinabi ko sa kanila, sa mga kaibigan ko, na magninegosyo na ako para pag tapos nila sa pag-aaral, so one year na lang, pag graduate nila, nakaredy na yung kumpanya kung saan i-hire ko silang lahat para sama-sama kami magtrabaho. Para may pampasahod na ako sa kanila. Mauuna na muna ako magnegosyo. Iyahanda ako lahat para pag graduate nila, simula na kami. I-hire ko sila. Maganda ang plano ko at malinaw. Kaya nagsimula na ako magnegosyo sa negosyong tingin ko may konti na akong alam. Ang OJT ko nung college ako sa isang security system company. Hindi malaki, maliit lang, sa apartment lang. At doon ko nakita na, ang poten- na pwede ka palang magsimula ng negosyo kahit hindi maganda yung opisina mo. Sakto lang, para kahit bahay-bahay lang yung datingan, pwede magsimula ng negosyo. Kasi yung pinag-OJT yan ko, ganun eh. So pinag-aralan ko nung OJT ako kung paano tumatakbo yung negosyo na yun. At yung una kong negosyo, halos kaya halintulad ng opi- kumpanya ng pinag-OJT yan ko. Pero hindi security system, CCTV systems naman. So yun ang una kong negosyo. At gaya ng kwento ng maraming bida, syempre alam nyo na, lugi ang una kong negosyo. Kumita nung simula, pero lugi pa rin ang ending. At sa kamasamaang palad, nung graduation na ng mga classmate ko, ang negosyo ko, bagsak. Hindi ko sila ma-hire dahil wala akong pampasahod sa kanila. Hindi sila pwede magtrabaho sa akin ng walang bayad kasi hindi naman kami mayayaman. Kailangan namin kumita ng pera. Kala ko mabilis lang makakabawi sa pagkalugi ko. Kala ko ilang buwan lang, okay na ako, kukunin ko na sila ulit. Pero nagtagal ng mahabang panahon, ang dilubyo ko sa pagdenegosyo. Kutakot-takot na problema, taas, baba, mas maraming baba. At lumipas ang mahabang panahon, lumipas ang sampung taon, yung kaya ko nang kunin ulit yung mga classmate kong magagaling noong college, kinausap ko sila pero hindi na nila gustong magtrabaho na sama-sama kami. Iba na ang mga priorities nila. So nahuli ako ng sampung taon sa plano ko para ma-harness yung galing ng mga classmate ko. Yung iba nag-abroad na, yung iba maganda na position sa mga kumpanya, at yung iba wala na talagang ganang magtiwala sa mga nagsisimulang kumpanya. Kasi masyado ng malaki yung risk na magsimula ulit sa wala. Lalo na kung nasanay sila ng stable. Kala ko magiging madali lang lahat sa pagninegosyo, pero hindi. Kala ko mabilis lang, pero matagal. Sobrang tagal. At looking back, hindi negosyo ang problema. Hindi yung negosyo ang pinasok mo ang problema, kaya ka nagka-problema. Kundi ang taong nagsimula nito. Yung entrepreneur, yung nagpatakbo ng negosyo, yung nagsimula, yon ang problema. Siya. Nakwento ko to kasi kahit gaano pa ako ka-focus sa pagninegosyo, kahit gaano ko pagalingan, kahit gaano ko pag gusto magtagumpay agad, it takes so much time pa rin. Hindi pa rin mabilisan ang tagumpay. Hindi ito yung bagay na pag ginawa mo to, ito na ang resulta. Hindi ganun eh. Sana ganun na nga lang kadali. Nakwento ko yon kasi gusto ko ikaw na naghahanap ng negosyo ngayon, naghahanap ng affordable business ngayon, affordable na magkakasya sa ipon mo, eh maunawaan mo ng matindi itong sasabihin ko sa vlog na to. Ito real talk ha, tungkol sa negosyo. Huwag kang maghanap ng negosyo ang abot kaya mo, na affordable sa'yo. Ang hanapin mong negosyo, yung abot ng kakayanan mo. Hindi sa umpisa pa lang pera na kagad ang gusto mong paandarin. Imbis na unay mo isipin at maghanap ng mga negosyong kasya sa pera mo, unay mo isipin kung anong kaya ng kakayanan mo at doon ka mag-focus kaysa sa pera mong kaunti. In the first place, kung naghanap ka ng affordable sa pera mo, eto ang dalawang katotohanan. Una, konti lang ang pera mo ngayon. Kaya wala gaanong tulong yan sa pagsisimula ng isang negosyo. Pangalawa, umaasa ka at naniniwala ka na pag nilalagay mo yung pera mo sa isang negosyo, sa sisimulang negosyo mo, e babalik agad yung pera mo at yayaman ka na agad. Mali po, maling mali. Ang pagninegosyo ay hindi black and white. Na pag ganito ginawa mo, itong resulta. Hindi ganong kalinaw. Pag ganyan ang andar ng utak mo sa pagsisimula ng negosyo, garantisado, sasablay ang negosyo mo. Normal lang naman magsisablay ang negosyo. 
pero hindi ka makakapagpatuloy kasi mali ang intention mo sa pagninegosyo. Kailangan mo ng matibay na, na dahilan, higit sa pera, na kahit anong dumaan problema sa harapan mo sa pagninegosyo mo, e eh magpapatuloy ka at tuluyang kang babangon sa tuwing madadapa ka. Hindi mo pwedeng gamitin ang isip empleyado na pag ginawa mo to, eto ang bayad sa'yo. Na everything is black and white. Hindi ganun sa negosyo. Most of the time, ginagawa mo ang katutak na maraming bagay na walang bumabalik sa yung compensation o sahod. Tapos malulungkot ka. Bakit ganun? Kasi na-expect mo, pag nagnegosyo ka, mayayaman ka na kagad. Hindi mabibigo. Lahat masaya. Hindi ganun. Hindi to parang empleyado na pag ginawa mo to, sure, kinsenas katapusan, may sahod ka. Hindi ganun ang pagninegosyo. In my case, ginalingan ko na talaga pero sampung taon pa rin ang inabot ko. Kahit buong araw ako nagtatrabaho sa negosyo ko, laging nag-iisip, laging umanap ng paraan, sampung taon pa rin ang binaybay ko bago ko natamasa na umaandar na yung negosyo ko. So stop thinking and looking for business na affordable sa ipon mo. Maghanap ka ng negosyo na afford mo na kahit malugi ito, kahit hindi ito magtagumpay, e eh afford mong masayang yung taon mo, panahon, oras, energy, kapalit ng learning ng mga pag-aaksaya na yun. Maghanap ka ng negosyo na hindi afford ng pera mo, kundi maghanap ka ng negosyo na afford mo yung demand ng sacrifices kapalit ng paghasa sa'yo ng buhay. Kung paano magpatakbo ng isang negosyong matagumpay para maging sapat ang kakayanan mo bilang isang entrepreneur. Hindi kita tinatakot sa pagninegosyo bagko sinahanda kita sa katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan na sinasabi sa'yo ng ibang tao na ang negosyo ay ganito kaganda at malaki ang kita. I just don't want you to start on the wrong foot. So, anong solusyon? So, ngayon, alam mo na ang katotohanan sa kabila ng lahat. Anong dapat mong gawin? Ihanda mo ang sarili mo ng sampung taon ng walang kita at puro palabas ang pera at puro trabaho, doble trabaho pa kumpara mo sa pagiging empleyado mo dahil ang pagsisimula ng isang negosyo ay hindi ka talaga kita ng malaki sa simula, sa mahabang simula. Dahil ang pagsisimula ng negosyo ay paghahanap ng sarili mo. Kung saan ka magaling, kung anong mission mo, kung anong rason mo, kung bakit mo ginagawa yan. Dahil yun lang ang makapagsustain sa'yo kung bakit mo gagawin yan sa kabila ng lahat ng hindi magandang bagay na dadaan sa harapan mo sa pagninegosyo. Lahat ng negosyo affordable. Lahat pwedeng simulan sa maliit na paraan kahit gano'ng kalaki pa yan. Yan ang paniniwala ko. But the price to be paid is time. At hindi lahat gusto mag-spend ng time, so much time, para makita lang nila yung tagumpay ng negosyo tinatrabaho nila. Gusto lahat ng karamihan, biglaan. Kita, 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 kita kagad. Ito, 5,000 ko, gusto ko maging 7,000 kagad. Ito, 10,000 ko, gusto ko maging 15,000 kagad. Yun ang gusto ng tao. Na sa mundo ng tunay na pagninegosyo, hindi ganun. Pasok mo sa isip mo, 10 taon at limang negosyong mali, limang negosyong lugi ang kailangan mong daanan bago mo ma maabot yung negosyong Maayos. So prepare for reality. Ang tanong, paano mo masosurvive yung ganong kahabang panahon ng ganun yung realidad ng pagninegosyo? Yan ang isipin mo kung talagang disidido ka magnegosyo. Ito disclaimer, syempre may mga outlier pa rin na isang negosyo pa lang nila matagumpay na kagad. Kung yun ka, very good sa'yo. Pero yung karamihan sa atin na normal, hindi talaga ganun. Ang pagninegosyo ng malupit ay hindi para sa lahat ng tao. Pero malalaman mo lang kung hindi ka para dyan, kung susubukan mo. Kung hahanapin mo yung sarili mo, na hindi ka pala talaga para doon. Kaya nga nandito ako, nandito itong mga vlog na to, para hawakan ng mga kamay nyo sa plano nyong pagninegosyo. Na huwag kayong mag-start sa false hope at makita nyo yung realidad para may ihanda nyo yung future nyo sa pinaplano nyo. Alright? Dalawa ang resulta ng vlog na to. Una, malulungkot ka sa narinig mo. At pangalawa, lalo kang gaganahan. So para sa mga lalong ginanahan after marinig tong bagay na to, congrats sa inyo. Dahil sure ako, isa ka sa pag-asa ng bayan natin. Kaya kampi-kampi tayo. Dumaan man ang matitinding pagsubok sa harap natin, kampi-kampi pa rin tayo. Sa walang bibitiw, maabot din ang magandang dulo. Alright, question of the day. Anong naramdaman mo sa video na to? Nadismaya ka ba sa plano mong pagninegosyo o lalo kang ginanahan? Comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. Sasagutin kita ng personal. At kung may naguguluhan kang part sa vlog na to, i-comment mo rin sa baba, itanong mo doon, at susubukan ko pang ipaliwanag ng mas maayos sa'yo, ng personal. At syempre, kung bago ka sa YouTube channel natin, huwag mong kakalimutan na i-like yung subscribe button sa baba, na red button, at yung katabing bell nun, pindutin mo na rin para updated ka at notified ka tuwing may bago tayong upload sa ating YouTube channel. Dahil twice a week, may bago tayong video. At kung nasa Facebook ka naman, search mo lang Arvin Urubia, Click mo, like mo yung page at pwede mo na lang ako i-PM doon kung may mga tanong ka tungkol sa pagsisimula ng negosyo. At tuwing biyernes ng 11 ng gabi, Manila tayo, meron tayong live session. Usap-usap tayo doon, Q&A. At yung mga tinatayo kong bagong negosyo, papakita ko rin sa vlog na to para... 
Makita mo kung paano talaga magsimula ng malita negosyo na may posible din na lumaki kahit wala kang puhunan. Hard work lang talaga. Alright, so mga mag na yung video natin, no? Kung bago ka dito, panoorin yung mga previous vlogs para wala kang mamiss na topic na pinag-uusapan natin. Importante lahat yun. Kada isang vlog natin, ibang topic pinag-uusapan natin. Kaya please panoorin mo rin yung iba para mas magets mo yung mga future vlogs pa natin. At syempre, kung may silbi naman to sa'yo, share mo naman sa iba, post mo sa Facebook page mo para makita rin ang mga kaibigan mo at mga kapamilya mo at matuto rin sila para marami tayong maging malupit na negosyante. Ayos? At muli syempre, huwag kakalimutan, traba-trabaho tayo ng malupit ha? Ang tamad, bawal pakainin. Dahil sa Deuteronomy 8.18, it is God who gives you the power to create wealth. Kaya kailangan nating maging deserving para i-bless tayo ni Lord. Dahil ang tagumpay, hindi galing sa sariling galing natin yan. Galing yan sa Diyos. Kaya magtraba tayo ng malupit para deserving tayong i-bless. Okay? Okay? Alright? Huwag kakalimutan ha? Huwag kakalimutan na God loves you and I love you. Ciao! Bye!